హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో పనస గింజలతోటి వేపుడు లేదా ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ వేపుడు లేదా ఫ్రై వచ్చేసి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా తినేసేయచ్చు అనమాట లేదంటే చపాతీలో కానీ లేదంటే రోటీలో కానీ దోశలో కానీ రైస్లోకి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో కొంచెం చికెన్ ఫ్లేవర్లో వస్తుంది అనమాట ఆలు తిన్నట్టే ఉంటుంది ఇది కూడా సో ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్ అనమాట చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సో దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి ముందుగా నేను పనస గింజలని ఇలాగా తీసేసుకుంటున్నాను బాగా శుభ్రంగా కడుక్కొని తీసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా జారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా పైన పొట్టు తీయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చూడండి ఇలాగా చాకుతోటి ఒక చిన్న ఘాటు పెట్టేసి ఇలాగా పైన ఉన్నటువంటి ఒక వైట్ లేయర్ని మనం తీసేసి వేయాలన్నమాట సో ఇలాగ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తీసేసుకొని నేను ఒక కుక్కర్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను సో చూడండి ఇలాగ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తీసేసుకొని ఇలాగ కుక్కర్లోకి వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి మూత పెట్టేసి మూడు విందులు వచ్చేంత వరకు ఇలాగ కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ అన్నీ కూడా పంపేసి ఇలాగ ఒక రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా గింజలు అన్నింటినీ కూడా సో ఒక గింజను వచ్చేసి మనం టూ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేస్తున్నాను అందులోకి ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి సో చూడండి ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసేసుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా చిట్పట్లాడాక ఇందులోకి మూడు ఆనియన్స్ని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసేసుకోవాలి సో ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళు కొన్ని ఎక్కువగా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఆనియన్స్ని ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుందండి సో నేను నేనైతే ఇందులోకి ఒక మూడు ఆనియన్స్ని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసేసుకున్నాను అలాగే కరివేపాకం కూడా వేసేసుకొని ఇవి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మధ్య మధ్యలో ఇలాగ గ్రేట్తోటి కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో అలాగే ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక పావు టీ స్పూను పసుపును వేసేసుకోవాలి చూడండి పసుపును కూడా వేసేసుకుని ఇది పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి సో ఇవి కొద్దిగా రోస్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది ఆనియన్స్ సో ఇలాగ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మనం కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దీన్ని కుక్ చేసుకుందాము సో మనం మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఇవి తొందరగా మగ్గిపోతాయి అనమాట చూడండి ఇప్పుడు మరొకసారి గ్రేట్ తోటి బాగా కలుపుకున్నాము సో ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగా ఉంటుంది సో మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది సో ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇవి మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక మూడు పెద్ద సైజ్ టమాటాలని ఇలాగ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి సో టమాటా ఇందులోకి వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ అనేది కూడా చాలా బాగా వస్తుంది సో టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇలాగ టమాటాలని వేసుకొని కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ రెసిపీ టూ డేస్ వరకు కూడా బాగా నిల్వ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు దీని అంతటినీ కూడా బాగా కలిపేసి బాగా టమాటాలు వచ్చేసి మెత్తబడేంత వరకు ఇలాగ కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను అర టీ స్పూన్ కారాన్ని అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పొడిని అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని కూడా వేసేసి మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా గరిటితోటి బాగా కలుపుకునేసేసి మూత పెట్టేసి టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు నేను కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో కానీ ఉంచుకొని చేసుకోవాలి లేదంటే తొందరగా అడుగు వండిపోతుంది అనమాట చూడండి ఈ మసాలాలన్నీ కూడా ఇలాగ బాగా కలిసేలాగా ఇలాగ బాగా కలుపుకొని కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాము సో ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూడండి ఇలాగ బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి సో మనం మధ్య మధ్యలో ఇలాగ గ్రేట్ తోటి బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో ఇంకొంచెం మెత్తబడేంత వరకు నేను మూత పెట్టేసి మరొకసారి కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ ప్రాసెస్ అయినంత వరకు మనకి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇందులోకి గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ని కూడా వేసేసుకుని మరొకసారి వాటర్ అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా గ్రేట్ తోటి బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని బాగా చిక్కబడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి మూత పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకుందాము సో ఇలాగ బాగా దగ్గరగా బాగా గ్రేవీ చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి కట్ చేసి పెట్టుకునేటువంటి ఈ పనస గింజల్ని మనం ఇందులోకి వేసేసుకొని మరొకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకొని ఫైనల్గా కొత్తిమీర
ना वीडियो नचते ना वीडियो ने लाइक चेक फ्रेंड्स की अलगे फैमिल मेबर्स की ना वीडियो मरी डिफरेंट वीडियो कोसम मैं ान सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक थैंक यू